வணக்கம் முதியோர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் மற்றும் இதய நோயாளிகளுக்கான உடல் நலம் இதய நலம் காக்கும் எளிய உடற்பயிற்சி தொகுப்பிற்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் பல ஆண்டுகளாக பல யோகா வல்லுநர்களை பார்த்து அனுபவம் செய்து அதன் பயன்களை அறிந்து உங்களுக்காக ஒரு சில எளிய பயிற்சிகளை இங்கே பதிவு செய்துள்ளார் டாக்டர் ஜே கே பி நீங்கள் அதை பார்த்து பயிற்சி செய்து பயனடைய வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆவல் இந்த எளிய பயிற்சி செய்வதற்கு பெரிய இடமோ உடையோ அதிக நேரமோ தேவையில்லை நான்கு சுவருள்ள அறைக்குள்ளேயே இந்த நடை பயிற்சியையும் உடற்பயிற்சியையும் எளிதாக செய்ய முடியும் இதற்கு மிக அவசியமான தேவை உங்களிடம்தான் உள்ளது அது தன் நலன் மீதான அக்கறை ஆர்வம் இதை நான் எனக்காக என் நல் வாழ்விற்காக நல் ஆரோக்கியத்திற்காக செய்ய வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு ஒன்றே இதற்கு தேவை வணக்கம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு எளிய உடற்பயிற்சியை கற்றுக்கொடுக்க தயாராக நான் இருக்கேன் நீங்கள் ரெடியா இப்போது இந்த பயிற்சியெலாம் ஏன் செய்யணும் எதுக்கு டாக்டர் இது மாதிரி ஒரு பயிற்சியெலாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இது முக்கியமாக என்னுடைய வேலையை குறைக்கிறதுக்கு சொல்ல தான் இந்த பயிற்சியெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் காரணம் நிறைய நோயாளிகள் இன்றளவிலும் எனக்கு கழுத்து வலிக்குது சைல் இங்கே வலிக்குது இங்கே குத்துற மாதிரி வலிக்குது இங்கே வலிக்குது அப்படின்னு இருதயத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லாத சில வழிகளுக்கெல்லாம் என்னை அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து வெயிட் பண்ணி அவதிப்படுறத நான் பார்க்குறேன் இந்த சின்ன சின்ன கழுத்து வலி கழுத்து இந்த ஷோல்டர் வலி அதுபாரு முதுகு வலி இடுப்பு வலி இது போன்ற சின்ன வழிகள்லாம் நீங்கள் நோயாளிகளா இதய நோயாளியாக இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் வயதானவர்களாக இருக்கலாம் இந்த வழியெல்லாம் ஹார்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தி சொல்லிடுவேன் அதுக்கு பின்பு இது வராமல் இருக்கணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக தினமும் ஒரு இளைய உடற்பயிற்சியை நான் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கணும் இது மிகவும் முக்கியம் இது உங்களுக்கு கஷ்டமானது இல்லை எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம் ஸ்பெஷலாக ட்ரெஸ் வேண்டியதில்லை நீங்கள் பண்ணணுங்கிற அந்த ஆசை வேணும் நெக் அண்ட் பேக் எக்ஸசைஸ்லாம் எந்த பொசிஷனில் வேணாலும் பண்ணலாம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கவங்க நின்றுக்கிட்டும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாதுங்கிறவங்க இது மாதிரி சேரில் உட்காந்து கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணலாம் இல்லைன்னா தரையில் உட்காந்து பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த பொசிஷனில் பண்ணலாம் இந்த எளிய ஒரு ட்ரெஸ் இருந்தால் போதும் காற்றோட்டமான ரூம் இருந்தால் போதும் இந்த பயிற்சிகளை தினமும் குறைந்தது ஒரு அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு நேரம் கிடைத்த அளவுக்கு செய்தால் நிறைய பலன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நேரம் பயிற்சிக்கு போயிடலாமா ஆர் யூ ரெடி ஷல் வி கோ டு தி சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் ஃபார் தி நெக் பேக் அண்ட் ஆம்ஸ் எனி எக்ஸசைஸ் ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் சாண்டிங் இந்த உடற்பயிற்சியை நீங்கள் ஒரு சின்ன சாண்டிங்கோட ஆரம்பித்தால் நல்லாயிருக்கும் காரணம் உங்களுக்கு இருக்கிற எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு ஒருங்கிணைத்து சிதறி போகாமல் இருக்கிற ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இந்த பயிற்சி செய்கிறதுக்கு உங்களை ஒரு சின்ன சாண்டிங் உதவமாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு எனர்ஜியை கொடுக்கும் ஒரு நல்ல ஆரம்பமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பயிற்சியை ஒரு சின்ன சாண்டிங்கோட பண்ணுவோம் நீங்கள் ரெடிங்களா ஓகே சாண்டிங் தியானம் ஓ இது போன்ற 
ஓமில் ஆரம்பித்து ஆம்பில் முடிக்கலாம் இதை இரண்டு தடவையோ மூன்று தடவையோ நேரம் குறித்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த சாண்டிங்கு செய்தால் உங்கள் எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து உங்களுக்கு நீங்கள் செய்யும் பயிற்சி மீது கவனம் வரும் ஒவ்வொரு இந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுதும் உங்கள் மூச்சை கவனமாக கவனிக்க வேண்டும் மூச்சை இருக்கவா பிடிக்கூடாது இந்த பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது கழுத்து வழியோ இடுப்பு வழியோ வழி இருந்தால் நீங்கள் அந்த வழியோடு தொடர்ந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறுத்திடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தும் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் பண்ண பண்ண சரியாயிரும் அதனால் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் புதுசாக பண்ணுறவங்களுக்கு வேஸான வழிகள்லாம் இருக்கலாம் பட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பண்ண வேண்டாம் எந்த சூழ்நிலையும் நிறுத்திடலாம் ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கு நடுவுலையும் இரண்டு அது மூன்று அடையும் நல்லா நல்ல பெரிய மூச்சை உள்ளே எழுத்து விட வேண்டும் ஒவ்வொரு பயிற்சியும் உங்களுடைய மூச்சோடு கலந்திருக்க வேண்டும் மூச்சு இழுக்கும்போது ஒரு பயிற்சி வரும் மூச்சை விடும்போது ஒரு பயிற்சி வரும் இது ஸோ மூச்சை இறுக்கி பிடிக்க வேண்டிய கண்டிப்பாக பிடிக்கக்கூடாது மூச்சை தளர்வாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று உடம்பு பூராகவும் தளர்வாக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது கழுத்துக்கான பயிற்சி எக்ஸசைஸ் ஃபார் தி நெக் ஃபார் ஸ்ட்ரென்த்னிங் மசில் ஆஃப் தி நெக் அண்ட் ஃபார் தி நெக் பெயின் பாடி ஸ்ட்ரைட் நெக் ஸ்ட்ரைட் உடம்பை தளர்வாக நேராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கழுத்தையும் நேராக இருக்கட்டும் முதல்ல கழுத்தை மேலே கீழே அசைக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி நெக் மூமெண்ட்ஸ் அப் அண்ட் டவுன் இப்போது கழுத்தை மேலே மெதுவாக கொண்டு செல்லுங்கள் நெக் ஆப் ஜென்ட்லி ஹோல்ட் இட் ஃபார் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸோ ஜென்ட்லி கம் டவுன் கீழே கழுத்தை கீழே மெதுவாக கொண்டு வருங்கள் ஸ்பீடாக பண்ணவே கூடாது இந்த பொசிஷனில் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இது செய்யும் பொழுது தலை சுற்றுலோ கஷ்டங்கள் இருந்தால் நிறுத்திக்கொள்ளலாம் அதே பயிற்சியை ஒன் மோர் டைம் மேக்கப் மெக்டாம் ஜென்ட்லி ஜென்ட்லி மெதுவாக இந்த பயிற்சியை இரண்டு தடவையோ மூன்று தடவையோ ஐந்து தடவையோ நேரம் கிடைத்த அளவுக்கு செய்யலாம் ஒன் மோர் டைம் அப் இந்த பொசிஷன்லேயே ஒரு மூணு அல்லது அஞ்சு செகண்ட் அப்படியே இருங்க தென் மெதுவாக கழுத்தை கீழே கொண்டு வாருங்கள் உடம்பு நேராக இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட் நான் கழுத்தை நேராக கொண்டு வந்து தளர்வாக இருங்கள் நன்றாக ஒரு மூன்று தடவை மூச்சை உள்ளே இழுத்து நன்றாக ரிலாக்ஸ் செய்துங்கள் மூச்சு உள்ளே வெளியே இழுக்க வேண்டும் கழுத்துக்கான மற்றும் ஒரு பயிற்சி வலது புறம் இழுது புறம் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ உடம்பும் கவனியங்கள் உணவு நேராக இருக்க வேண்டும் பாடி ஸ்ட்ரைட் நெக் ஸ்ட்ரைட் ரிலாக்ஸ் ரைட் மூமெண்ட் நெக் டு த ரைட் ஜென்ட்லி டு த ரைட் கழுத்தை மெதுவாக வலது பக்கம் திருப்புங்கள் முழுமையாக திருப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை குறைத்து குறைத்து திருத்திவிட்டு கழுத்தை கண்ணை மேலே அப் அண்ட் பேக் கண்ணை உருட்டி பின்பக்கம் பாருங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்கள் கழுத்தை பின்புறமாக பெண்ட் யுவர் நெக் லிட்டில் பேக் புஷ் யுவர் நெக் பேக் இந்த இந்த மசில் ஸ்டெர்னோக்கு இந்த மஸ்டாய்ட் மசில் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகணும் திஸ் மசில் ஹஸ் டு ஸ்ட்ரெச் ஹோல்ட் இன் திஸ் பொசிஷன் ஃபார் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் இந்த வழி இருந்ததுன்னா இந்த கழுத்து இந்த பொசிஷனில் வழி எது இருந்தால் நீங்கள் மொழமாக வெளியே வந்துடலாம் ஸ்லோலி ஜென்ட்லி கம் டு த ஃப்ரெண்ட் சென்ட்ரி யுவர் நெக் யுவர் பாடி அண்ட் நெக் ஷுட் பி ஸ்ட்ரைட் டேக் இ டீப் பிரத் 
then ഇടത് പുറം ടേൺ ടു യുവർ ഹെഡ് നെക്ക് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ലുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ബാക്ക് കഴുത്തയും മേലെയും പിൻപുറമാക നകർത്തി കണ്ണെ ഉരുട്ടി പാരുങ്കൽ നല്ല നെക്ക് കഞ്ഞം അപ്പോൾ അളവുക്ക് സ്ട്രെച്ച് പണുങ്ക പിൻപുറം നോക്കി കഴുത്തയും സായുങ്കൽ ഇന്ത മസൽ സ്ട്രെച്ച് ആകണോ ഇതുമാതിരി ചെയ്യുമ്പോഴും എതും വടി ഇരുന്നാൽ നീ കണ്ടിപ്പാ നിർത്തിരണോ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇന്ത പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് മെതുവാക കഴുത്തയി മുൻപുറം കൊണ്ടുവന്ന് തരവാക അമർന്ന് അമർന്ന് കൊള്ളുങ്കൽ നല്ല ബാക്ക് സ്ട്രൈറ്റാ ഇരട്ടും കഴുത്ത് നേരെ ഇരട്ടും ഇത് കഴുത്തുക്കാണ രണ്ടാമത് പയർച്ചി കഴുത്തുക്കാണ മൂന്നാമത് പയർച്ചി നിങ്ങൾക്ക് നേരം കിട്ടുന്നത് പുറത്ത് എത്തന പയർച്ചി വേണമോ ചെയ്യാം നല്ല ബാക്ക് നെക്ക് സ്ട്രൈറ്റാ വെച്ചിങ്ങ് തലവാ വെച്ചിങ്ങ് ഇപ്പോഴത് കഴുത്ത് വലത് പക്കവും ഇടത് പക്കവും തിരുപ്പും പയർച്ചി നെക്ക് ടു റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഇതുപോലും മെതുവാക ചെയ്യ വേണ്ടും ജെൻറ്റ്ലി മൂവ് യുവർ ഹെഡ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ സ്റ്റേ ഫോർ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അവിടെയേ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് ദെൻ മെതുവാക അത് ഇടത് പക്കം ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ മൂവ് പണുങ്ങ് ഇതേ പരിച്ച് വൺ മോർ ടൈം ടു റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ദെൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ ഇടത് പൊക്കം ഇടത് ഷോൾഡർ പൊക്കം കഴുത്തിൽ ബെൻഡ് പണ വേണ്ടത് കഴുത്ത് വഴി ഉള്ളവർക്ക് ഇത് കൊഞ്ചം ശ്രമമാക ഇരിക്കും ചെയ്യ ചെയ്യ തളർവടയുന്നത് നന്നാക വലി കുറയും ഇത് പോണ്ട ത്രി മൂന്ന് തടയോ അഞ്ച് തടയോ ഉൾക്ക് മുന്നിന്ന് അളവുക്ക് ചെയ്യാം കഴുത്തുക്കാണ നാലാമത് പയർച്ചി ഉടമ്പ് നേരായി ഇരിക്കട്ടും കഴുത്ത് നേരാ ഇരിക്കട്ടും കൈകളെ ഇത് പോണ്ട മുൻപുറം കൊണ്ടുപോകാറുങ്കൽ കോർത്ത് കൊള്ളുങ്കൽ മെതുവാക കവിയെ മേലെ ഉയർത്തി നന്നാക മൂച്ചയെ ഉള്ളെ എഴുതിക്കൊള്ളുങ്കൽ ബ്രീത് ഇൻ ബ്രീത് ഔട്ട് മൂച്ച് ഉള്ളെ വെളിയെ എഴുത്ത് തളർവാക ഇരിക്ക വേണ്ടും കഴുത്തും മുതുവും സ്ട്രെയിറ്റാ ഇരിക്കണം ഒരേ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരേ ലൈനിൽ ഇരിക്കണം പാത്തിങ്ങനെ കൈ കാത് മുതുക എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ ഇരിക്കും ഇപ്പം വളഞ്ചിട്ട് കൂടാതെ ഇത് ഇന്ന കൈയെ എവ്വളവ് ദൂരം മേലെ എടുക്ക മുടിയുമോ അവ്വളവ് ദൂരം കൊണ്ട് ചെല്ലുങ്കൽ ഇന്ത ഷോൾഡർ ഇത് മസൽ എല്ലാം നല്ല തളർവടയത് കവണിങ്ങ് ഇത് പോണ്ട ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വയത്ത് വിട്ട് അവിടെ അന്ത കൈയെ തലയ്ക്ക് പിൻപുറം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ശരിയാക വയത്ത് കൊടുങ്ങൾ പിൻപ് ഇന്ത എൽബോ രണ്ട് മൂട്ടുകളെയും മൂച്ച് ഉള്ളേ എഴുത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ളേ കൊണ്ടുവര വേണ്ടും മൂച്ച ഉള്ളേ എഴുത്തിക്കൊണ്ട് കൈയിൽ ഉള്ളേ വര വേണ്ടും മൂച്ച ഇറക്കി പിടിക്കൂടാതെ മൂച്ച് വെളിയേ എഴുതുമ്പോൾ കഴുത്ത് വെളി കൈകൾ വെളിയേ പോകാൻ വേണ്ടും ഇത് പോണ്ട അതിന് തരയോ പത്ത് തരയോ നിങ്ങൾക്ക് തേവയാണ് അളവുക്ക് സുഖമാക ഇരിക്കും അളവുക്ക് പണലാം ഒന്നോ ടൈം ബ്രീത് ഇൻ ബ്രീത് ഔട്ട് വീണ്ടും ഒരു മുറി കൈകളെ ഉള്ളേ കൊണ്ടുപോകാറുങ്ങൾ മൂച്ച ഉള്ളേ എഴുങ്ങൾ മൂച്ച വെളിയേ വിട്ടുകൊണ്ടേ കൈകളെ വെളിയേ തെളുങ്ങൽ ഇത് പോണ്ട ചെയ്യുമ്പോഴത് ഇന്ത കഴുത്ത് മസിലെല്ലാം റിലാക്സ് ആകും ഇത് പോണ്ട അഞ്ച് തടവയോ മുടിന്ന അളവുക്ക് ചെയ്ത് വിട്ട് വീണ്ടും കൈയെ മേലെ നന്നാക ഉയർത്തി നിങ്ങൾ മൂച്ച ഇയൽബാക ഇരിക്ക വേണ്ടും ഇവാക കൈകളെ കൊണ്ടുവന്ന് 
இப்பொழுது தளர்வாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் நன்றாக ஒரு மூன்று தடவை மூச்சை உள்ளே இழுத்து விடுங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை அதே போன்று கைகளை கோர்த்து கொள்ளுங்கள் மெதுவாக புஷ்வர் ஆம்ஸ் ஆப் 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 ஸ்டெச்சுர் ஆம்ஸ் ஆப் கைகளை மேலே எவ்வளோ தூரம் உயர்த்த முடியுமோ உயர்த்துங்கள் ஒரு பெண் தலைக்கு பின்புறம் கையை வைத்து கொண்டு இப்பொழுது இந்த இதை ஸ்டடியாக வைத்து கொள்ளுங்கள் கழுத்தை மட்டும் வெளியே தழுங்கள் பின்புறம் தழுங்கள் அப்படி இது இப்படி செய்யும் பொழுது ஒரு அஞ்சு செகண்ட் அப்படியே பிடிச்சிக்கங்க இப்போது ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கங்க இந்த பின்புறம் இருக்கிற அந்த கழுத்து மசில்லாம் இதில் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் நல்லா பலம் கிடைக்கும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அண்ட் பின் மீண்டும் ஒரு முறை இது போன்று சொல்லு தளர்வாக கைகளை நகர்த்தி இந்த மசிலெல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ண மாதிரி செய்துவிட்டு நேராக உட்காந்து கொள்ளலாம் இது கழுத்துக்கான பயிற்சி இந்த பயிற்சிகள் அனைத்தையும் செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் குறைந்தது ரெண்டு அல்லது மூன்றை நீங்கள் செய்ய முடிந்தால் நல்லா நன்றாக இருக்கும் இது இது செய்யும் பொழுது இந்த கழுத்து வலி உள்ளவர்கள் பொழுதி வலி கும்மி முடியாமல் கஷ்டப்படுறவங்க திருமணம் இப்படி கழுத்து திரும்ப முடியாமல் இப்படி திரும்ப முடியாமல் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வலி இந்த பயிற்சி ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் தினமும் செய்ய செய்ய படிப்படியாக தளர்வடைந்து நன்றாக சுகமாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த கை விரல்கள் ரிஸ்ட்டு எல்போ மற்றும் இந்த பந்து கண்ணம் மூட்டு சோழருக்கான பயிற்சி இப்பொழுது கை விரல்கள்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் உடம்பு நேராக இருக்கட்டும் கழுத்து நேராக இருக்கட்டும் கைகளை நேராக நீட்டி இந்த விரல்களை நன்றாக விரித்து ஸ்ட்ரெச் செய்யுங்கள் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் மூச்சு பிடிக்க வேண்டாம் மூச்சு ஈர்பாக இருக்கட்டும் இப்பொழுது விரல்களை மூடி எவ்வளோ டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் டைட் 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 இப்போது ரிலாக்ஸ் ஓப்பன் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் விரல்களை நீட்டி மீண்டும் ஓடவை ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச் Now close your fingers, tight, tight. If you want to move to the review, three to five times. Panalam, no time for it. Now, wrist up, wrist movements. Wrist is the same way. If you want to move to the right, you can 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 move to the right, கீழே இருக்கலாம் மீண்டும் ரிஸ்டாப் ரிஸ்ட் கீழே மேலே இப்பொழுது ரிஸ்ட் ரொட்டேஷன் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் இப்பொழுது ஆப்போசிட் சைட் இது போன்று ரிலாக்ஸ் செய்து சாக பயிற்சி முடித்துட்டு மீண்டும் இயல்பாக உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் தளர்வாக சிட் ஸ்ட்ரைட் நெக் பேக் ரிலாக்ஸ் நன்றாக மூச்சை உள்ளே இழுத்து விடுங்கள் இப்பொழுது அடுத்த பயிற்சி எல்போக்கான பயிற்சி மீண்டும் உடம்பு நேராக இருக்கட்டும் பேக் ஸ்ட்ரைட் நெக் ஸ்ட்ரைட் ஆம்ஸ் டு த ஃப்ரண்ட் பாம்ஸ் ஃபேஸிங் அப்வர்ட்ஸ் மேலே இருக்கும் நோக்கி இருக்கணும் இது போன்று கைகளை நீட்டி மடக்கி ஒரு ஐந்து தடவை ஃபைவ் டைம்ஸ் செய்துங்கள் மூச்சு இயல்பாக இருக்கட்டும் தென் எல்போ எக்ஸ்டென்ஷன் இது போன்று மெதுவாக கையை வெளியே உருட்டுங்கள் ஃபார்ம் எக்ஸ்டென்ஷன் தென் மெதுவாக கைகளை உருட்டி ஃபார்ம் மேலே 
பார்க்க அளவுக்கு வாங்கும் இது போன்ற த்ரீ டைம்ஸ் அது ஃபைவ் டைம்ஸ் செய்யலாம் த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் இது உங்கள் எல்போக்கும் ஒரு சு கைக்கான பயிற்சி இப்பொழுது ஷோல்டருக்கான பயிற்சி மீண்டும் உடம்பை தளர்வாக நேராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கும்பர் வேண்டாம் பேக் ஸ்ட்ரைட் நெக் ஸ்ட்ரைட் ஸோ இந்த ஷோல்டருக்கான பயிற்சிகள் மூன்று நான்கு பயிற்சிகள் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு இரண்டோ மூன்று செய்தாலும் போ செய்தாலும் போதும் முதலே பேக் ஸ்ட்ரைட் நெக் ஸ்ட்ரைட் ஹேண்ட்ஸ் டு த ஃப்ரண்ட் ரைட் ஆம் ஆப் ஸ்டெச் ஸ்டெச் ஸ்டே ஃபார் த்ரீ செகண்ட்ஸ் கைகளை மேலே வலது கையை மேலே உயர்த்தி ஒரு மூன்று செகண்ட் நிறுத்தி வையுங்கள் டவுன் கீழே கொண்டு வரலாம் அதே போல் இடது கை லெஃப்ட் ஆம் ஆப் ஸ்டெச் 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 டவ் இது போன்று மூன்று தடவை அல்லது ஐந்து தடவை செய்யலாம் நான் ஒரு ரைட் ஆம் ஆப் வலது கை மேலே நன்றாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் நான் கீழே நான் இடது கை மேலே நன்றாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் மூச்சு இயல்பாக இருக்கணும் கீழே ஒன் மோர் டைம் மீண்டும் ஒரு முறை வலது கை மேலே ஸ்ட்ரெச் நல்லா கை மேலே போகணும் மெதுவாக கீழே இப்பொழுது இடது கை மேலே மூச்சு உள்ளே இழுத்துக்கொண்டு கையை மேலே உயர்த்தலாம் இப்பொழுது ரிலாக்ஸ் செய்து கொள்ளலாம் மூட்டுக்கான மீண்டும் ஒரு பயிற்சி ஏன்னா நம்ம ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுத்த பயிற்சி தான் ஒன் மூச்சு இழுத்துக்கொண்டே டூ த்ரீ ஸோ இது போன்ற ஒரு அஞ்சு தடவை ஒன் மூச்சு இழுத்துக்கொண்டே கை மேலே டூ த்ரீ ஒன் மோர் டைம் இது மூட்டுக்கான ஷோல்டருக்கான மீண்டும் ஒரு பயிற்சி கிளாப்பிங் இது போன்று இது போன்ற ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஆர் ஃபைவ் டைம்ஸ் இது போன்ற ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் இதில் இந்த ஷோல்டருக்கான இந்த அவுட்வேர்ட் மூமெண்ட் வருது இதில் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் மூமெண்ட் கிடைக்குது ஸோ மூட்டு எல்லா தசையிலையும் நீங்கள் தசைவடி சேரிங்க அடுத்த பயிற்சி ஒரு ரோயிங் மாதிரி போட்டு ரோய் பண்ணுற மாதிரி ஒரு உடம்பு நேராக இருக்கணும் இது ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் டைம்ஸ் பண்ணலாம் இது பண்ணும்போது இந்த ஜவ்வு இதில் இருக்கிற அந்த தளர்வு பிடிப்பெல்லாம் குறையும் இது பண்ணும்போது எல்லாமே ஜென்டிலாக இருக்கும் அடுத்த பயிற்சி ஷோல்டர் ரொட்டேஷன் உடம்பு நேராக இருக்கட்டும் கழுத்து நேராக இருக்கட்டும் கைகளை ஷோல்டர் மேலே வைத்து மூச்சை உள்ளே இழுத்து கை மேலே போட்டும் மூச்சை வெளியே இருக்கும்போது கீழே வரட்டும் இது போன்று மூன்று தடவை த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆர் ஃபைவ் டைம்ஸ் உங்களுடைய டைம் கிடைக்கிற பொறுத்து இப்பொழுது ஆப்போசிட் சைடு இது போன்று செய்தால் உங்கள் மூட்டு எல்லாம் இந்த ஷோல்டர் எல்லாம் ரொம்ப ஷோல்டர் வலி இருக்கவங்க இது மாதிரி பயிற்சி செய் செய்து எல்லாம் தளர்வடைந்து சுகமாக கிடைக்கும் இல்லைன்னா இது மாதிரி கை வச்சு படுக்கிறவங்க கையை ஆட்டாமல் இப்படியே பொசிஷன் உட்காந்துருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த ஷோல்டரு எல்லாமே ஜாம் ஆயிரும்
அப்போ கை தூக்குனா வலிக்கும் குஞ்சா வலிக்கும் இந்த வழியை ஹார்ட்டுக்கு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் பயந்துட்டு ஓடியாருவாங்க ஸோ இந்த பயிற்சிகளை தொடர்ந்து பண்ணிங்கன்னா நல்ல பயன் கிடைக்கும் இது பண்ணாமல் வெறும் மாத்திரை மட்டும் சாப்பிட்டா சரியாக வராது கண்டிப்பாக வழி திருப்பி திருப்பி வரும் ஸோ இப்பொழுது அடுத்த பயிற்சிக்கு செல்லலாம் அடுத்த பயிற்சி இந்த நடு முதுகில் ரெண்டு ஸ்கேப்லாக் நடுவில் இருக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு அப்படியே ஒரே பொசினே உட்காந்துட்டு பார்க்குறனாலையும் அசைவு இல்லாமல் சேரில் உட்காந்துட்டுனாலையும் இந்த முதுகெல்லாம் வலிக்குது என்னால் எந்திரிக்க முடியலைங்க குமிய முடியலைங்க இங்கே வலிக்குதுங்க இங்கே வலிக்குதுங்க அந்த வழி முன்னாடியும் வருதுங்கன்னு சொல்லி பயந்துட்டு வருவாங்க அதுக்கான பயிற்சி இது மாதிரி உடம்பை நேராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் கழுத்து நேராக இருக்க வேண்டும் கைகளை சாமி கும்பிடுது போன்று இது போன்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு வாங்க இந்த மூச்சை உள்ளே எடுத்துக்கொண்டு கைகளை வெளியே எவ்வளோ தூரம் தள்ள முடியுமோ தருங்க பேக் சைடுக்கு புஷ் பண்ணுங்க தென் கம் ஃப்ரெண்டுக்கு மாறி வாங்க ஒன் மோர் டைம் இது ப்ரீதோடு கம்பைன் பண்ண மூச்சு உள்ளே இன்ஹேல் வென் யூ இன்ஹேல் யூ ஆம் ஷுட் கோ அவுட் மூச்சை உள்ளே எழுத்துக்கொண்டு கைகளை வெளியே எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ தூரம் பேக்ஸாக புஷ் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் இதனால் இந்த ஸ்கேப்லாம் மசில்ஸ்லாம் நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகும் இது போன்ற மூன்று தடவையோ ஒரு ஐந்து தடவையோ அடுத்தது இதே போன்ற மற்றொரு பயிற்சி கைகளை உடம்பு நேராக இருக்கணும் கழுத்து நேராக இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட் புஷ் யுவர் ஆம் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் தென் க கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் இது மாதிரி கிளாக் சுற்றுற மாதிரி ஒரு மூன்று தடவை இதுவும் மூச்சோடு கலந்துருக்க வேண்டும் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் பொழுது ஆம்ஸ்அப் மூச்சை வெளியிடும் பொழுது ஆம்ஸ்டாப் இப்பொழுது அதே ஆப்போசிட் சைடில் பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் இது போன்று மூன்று தடவை அல்லது ஐந்து தடவை செய்யலாம் இதுவும் இந்த பேக் மசில் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கேப்ரல் மசில் அந்த வழியை போக்குறதுக்கான ஒரு எளிய பயிற்சி இதெல்லாம் உட்காந்து முடிஞ்சால் உட்காந்துட்டு பண்ணலாம் சேரில் வேணா உட்காந்துக்கலாம் நின்றுட்டு பண்ணலாம்னு பண்ணலாம் அவங்களோட வசதி போல் நீங்கள் செய்யலாம் சொல்கிற இந்த மசில்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு தளர்வடைய செய்ய வேண்டிய ஒரு பயிற்சி இப்போது கைகளை நன்றாக உடம்பு நேராக இருக்க வேண்டும் கழுத்து நேராக இருக்க வேண்டும் கைகளை மேலே உயர்த்துங்கள் அப்படி பாம் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் பண்ணி தென் கழுத்தை கொஞ்சம் பின்பரம் ட்ரக்கி வச்சுன்னு தென் புஷ் பேக் ஸ்ட்ரைட் புஷ் யுர் ஆம்ஸ் பேக் கைகளை எவ்வளோ தூரம் பின்பு தள்ள முடியுமோ புஷ் பண்ண பாருங்கள் வலிக்கும் வலி ரொம்ப இருந்தால் நிறுத்திடுங்க ஹோல்ட் இந்த திஸ் பொசிஷன் ஃபார் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு செகண்டு இந்த பொசிஷனில் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் மெதுவாக அப்படியே கை முன்பே கொண்டு வந்து ரிலாக்ஸ் செய்து கொடுங்க இது போன்று த்ரீ டைம்ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸோ யூ கேன் ரிப்பீட் பண்ணலாம் அதே பயிற்சியை அதே போன்று ஒன் மோர் பயிற்சி கையை சைடில் பேக் ஸ்ட்ரைட் நெக் ஸ்ட்ரைட் கை சைட் பக்கம் இந்த மாதிரி கையை நீட்டுங்க உடம்பும் கழுத்தும் நேராக இருக்கணும் தக்கி வச்சு கைகளை இது போன்று இருக்க வேண்டும் முன்புறம் பார்த்து இருக்க வேண்டும் பாம் வந்து ஃப்ரண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டும் இப்பொழுது கையை பின்புறம் எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போக முடியுமோ நெக் வந்து தக்கி வச்சு எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ கொண்டு போங்க இதில் கொஞ்சம் வலி இருக்கும் இது பய டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இந்த வலி குறையும் இந்த பேக் பெயின்லாம் கொஞ்சமாக குறையும் ஒன் மோர் டைம் இதே மாதிரி ஜென்ட்லி இது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கேப்டர் இந்த ட்ரப்பீசஸ் மசில்கான மென் மேலும் ஒரு பயிற்சி கைகளை இது போன்று முன்பு கொண்டு வருங்க இப்பொழுது முதுகு நேராக இருக்க வேண்டும் கழுத்து நேராக இருக்க வேண்டும் சின்னவனை டக் பண்ணிக்கலாம் 
பண்ணிட்டு கைகளை மெதுவாக பின்புறம் கொண்டு போவாங்க இந்த எழுப்போ எவ்வளோ தூரம் பின்னாடி கொண்டு போக முடியுமோ கொண்டு போகணும் பேக்கும் உனக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் குமிக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ண முடியுமோ புஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்போவை இது போடு செய்யும் பொழுது இந்த த தசையெல்லாம் நன்றாக தளர்வடையும் ஸோ இது நான்கு அல்லது ஐந்து பயிற்சிகளை உங்களுக்கு இந்த முழு கொசுரம் பேக் மசிலுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதில் ரெண்டோ மூணோ உங்களுக்கு நேரம் கிடைத்த அளவுக்கு நீங்கள் செய்தால் போதுமானது ஸோ இந்த பயிற்சி மு முடிவு முடிவு கொண்டு வருவதற்கு ஒரு க்ளோசிங் சேண்ட் அதோடு முடிச்சிடலாம் பேக் ஸ்ட்ரைட் நெக் ஸ்ட்ரைட் ஒரு நன்றாக மூச்சை உள்ளே இழுத்து விடுங்கள் ஓம் என்று உச்சரித்து விட்டு நன்றி கூறி விடுபடலாம் ஓ Let the whole universe be filled with happiness, good health, peace, love and bliss. Let the whole world be filled with happiness, good health, peace, love and bliss. Walha Nalamdan, Walha Nalamdan, Walha Nalamdan.